In 2006, when the war, when there was the war in Lebanon, I had to move to London for like three months. And I remember I, I was so sad and I was, I was so scared not to come back to my home because I love it and I love it here so much. And I thought I would never see my friends again. And uh, I remember that when the war started, it was the moment I lost my innocence, innocence as a child. It was when I realized that not everything is is good and peaceful and stuff, but like I realized that there's war and death and everything. So Kurdistan is my hometown. I'm actually from Erbil. That's the the, the Kurdish part that's in Iraq for now. Um, I basically miss everything about it because I've grown up there for 13 years. 13 years of memories, 13 years of good and fun, and of course sadness along makes me miss it so much. And of course, this, as soon as I get a chance to go back, I'll go back um, because that's where I belong, that's where I'll... I'll and you know Kuwait is my hometown and, uh, and I love it so much and I can't live without my parents, it's very hard uh, to live without my uh, mother and father. Well, I'm Iraqi, but I couldn't live in Iraq because of the situation over there. And I've never been able to visit it, or just to know how it feels to actually be in your hometown. I've always, I lived in Greece before and then Lebanon, so it's nowhere near Iraq. I mean, I don't know any of the faces, I don't have any memories. Many of my like cousins, they used to live there, but then they had to leave because of the war, so like, Everyone got separated. Some live in Sweden, some live in Lebanon, some live in Jordan. No one's together anymore. There's no such thing as family. Everyone's like in a different country. And it's hard. It's not the same, you know. Like when you see here in Lebanon, everyone's together. Like in Christmas, every, like everyone just gathers up with the family. When you're Iraqi, you can't, you know, because no, like no one from the family is here. Ever since I could remember, I lived in Saudi. I grew up in Saudi. My whole life was based in Saudi. I had my friends in Saudi, my family was in Saudi. Everything that happened around me happened in Saudi. And even though I came here and I visited here like almost every vacation I had and I had my friends here as well, Saudi was my home. This was up until eighth grade when I moved to Lebanon. It was so hard for me because even though I came here every single vacation, it, I never considered it my home. Then I moved here and I made my own friends here and I created a new life here. And I decided to love this country just as much as I loved Saudi. And no matter what, even I will always consider Saudi my home, but now I can consider Lebanon not mine. <laughs> اسمها من قبل الحضارات كتير قليل كلمة شوف هلا أنت عم تعرف على ناس جداد كتر خيرهم هنن يعني حسوا بالمعاناة لأنه الشعب اللبناني مقاسي كتير وشاف الحرب وداء لسنين طويلة وعنده خبرة يخفف عنك ليش أهلي بعرف أي ساعة بيموتوا بعرف جيراني مين بقي منهم حي بعرف حبايبي بعرف شغيلتي بعرف عمالي بعرف أصحابي بعرف فقاتي بالمدرسة مين بقي حي شو وضعهم إذا جوعانين أنا عم بمشي بإجري بس قلبي وراء حياتي ذكرياتي طفولتي وراء تاركة وماشي لما أنا تركت بلدي سألتني مرتي شو جايب أنت معك تمن شنط نحن هلا وقت تياب أنا جايب معي جزء من ذكرياتي جايب ألبومات صور أولادي جايب صور رحلاتي بالشام وبمناطق الشام وبمناطق سوريا صور رفقاتي بمدرستي جايب معي كل شيء ما بيتعوض ببلد سوريا كنا عايشين بأمان وباستقرار و... والعالم كانت مبسوطة عم تأمن لقمة العيش وحتى كانوا يوفروا وهنا ما نوشعرين بهالنعمة 
انا بتطلع من منظار انه الفقير كان عايش بسوريا بدون ما ينام جوعان ببلدي بسوريا كانوا العالم بيحبوا بعضهم انا يعني امرار لما كان يوسف يسافر يروح عنده مشاوير طويلة على الكويت كانوا بدقوا علي جيران الباب بيسألوني بدك نجيب لك شي رايحين على السوق لازمك شي اذا في حدا من الجيران مريض ما عنده لا ابن لا اخ يدير باله عليه الجيران بيهتموا فيه بيجيبوا له اكل بيطمنوا عن صحته كان عدونا غريب كان عدونا من برا وبكل الازمات اللي مرقت فيها سوريا وكل الحصار الاقتصادي مع انه نحن كنا دولة فقيرة وبعد ما اكتشفنا ثروات اللي ببلدنا بس قدرنا نعمل من بلدنا برغم كل الفساد الموجود قدرنا نعمل بدولتنا دولة مؤسسات واقتصاد منيح ودولة ما في عليها ديون والتعليم بالمجان وهذا اهم شيء فبشتاق لهذا المزيج لان انا كمان فرد من الشعب السوري يلي ع... عاصرت الاقتصاد كيف هو كان في حصار علينا انا بقول لهم للشباب هلا يهتموا بالعلم و... وما يردوا على حدا وخصوص السوريين يرجعوا مثل ما كانوا ويحبوا بعض و... وما يخلوا حدا ياثر عليهم و... وانا بقول الدين لله والوطن للجميع إذا متعود متعود اتركه شيء متعود سافر دائما بكون بعرف اني حارجع ولما طلعت من الشام شي خمس سنين يعني وين رايح على بيروت يا ريت ليك افشخه ساعتين بالسيارة انا بيروت ما بدي برجع اخر شيء كنت بتوقعه انه تمر هالفترة كلها وانا بعيد عن البلد او انه يصير اللي صار بالبلد وانا قاعد هون بعيد ساعتين انا وما عم بقدر اشوفها مثل بحس انه كل شيء عم بيصير معي هلا حل ما رح ي ما مقتنع باي شيء ماني مدرك واقع الامور عن جد يعني حقيقه ما عم صدق انه انا هلا ممكن انزل على الشام ما لاقي محل الشاورما اللي انا بحبه كثير مع اني انا بعرف انه هو مسكر لانه انا هون باكل عنده ببيروت بس انا مقتنع انه بدي امرق بهداك الشارع اشوف كل رفقاتي واقفين برا عم ياكلوا شاورما ويدخلوا سيجارة بعد السندويشة ويتغالظوا على بعض وهيك بلطشوا بنات بالشارع يعني انه هيك هيك انا براسي المنظر هلا اذا بروح على الشام بعرف انه هيك مع انه بعرف هدول العالم اللي المفروض يكونوا واقفين دام بيع الشاورما هن واحد بفرنسا واحد بكندا نصهم بلبنان اللي راح على الخليج يعني لا البياع موجود ولا الزباين موجودين بس انا براسي ان كلهم واقفين هونيك اليوم المساء وانا الوحيد اللي ماني موجود شيء اكيد اشتقت لك يعني يعني شرب وبالعشرينات وبطلع بسهر مثل كل هالشباب اللي بعمري عرفتي كيف ودائما يعني تكوني بهالعمر احيانا مثلا بتروحي بتسهري بتروحي على البار بتروحي كلوب بدك تشربي وكذا و يكون عندك هاي الفكرة انه اذا شربت كتير شو بده يصير فيني انه معقول مثلا ما لاقي حدا يرجعني على البيت عرفتي كيف انا ما كنت بالشام كنت انطر هاي اللحظة لا عبت الارض ونام يعني مشتاق للارض ما عندي مشكلة اطلع من بيتي اذا بنام على الرصيف بعرف حالي كاني نايم بتختي بحب لبنان بحب كل الدنيا بس انا بعز النهار وين ما كان برات الشام ببقى خايف من الحجر غير الحيط ف اشتقت لها انت دي شو رايك شويه صخر وطلال يا صخر الفجر وعصر النبي يا حبك يا بنت كنت استنى فوشن انا احب العراق احب الكويت والله احب حبيبي حبيبي يا صغير بالحق الكبير حبيبي ما بيعتدي يا بلدي